வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங்கின் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங்கின் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை லாஸ்ட் கிளாஸில் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் எஸ்எம்பிஎஸ் டிஃப்ரெண்ட் வோல்டேஜஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கரண்ட் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு சில வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஒருவேளை நியூ கமர்ஸ் யாரோ பார்க்குறவங்க அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்க ஏன்னா நம்ம ஃபியூச்சரில் நிறைய அப்ளிகேஷனுக்கு எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை தேவைப்படுது அப்போ உங்களுக்கு தேவையாக இருந்தால் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் இப்போ வரக்கூடிய ஆடியோ சிஸ்டம் எல்லாமே எஸ்எம்பிஎஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு காலகட்டத்தில் அப்படி இல்லை எல்லாமே ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர் சப்ளை தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர் சப்ளைக்கு பேர் லீனியர் பவர் சப்ளை அப்படின்னு பேர் அந்த லீனியர் பவர் சப்ளை யூஸ் பண்ணி தான் ப்ராஜெக்ட்டு அல்லது ப்ளஸ் ஆடியோ ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இன்னும் நிறைய பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பட் நல்ல எஃபிஷியன்சி எதில் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் எஸ்எம்பிஎஸில் மட்டும்தான் எஸ்எம்பிஎஸில் தான் இன்புட் வோல்டேஜ் வேரியேஷன் இருந்தாலும் அவுட்புட்டில் வோல்ட் கான்ஸ்டண்ட்டாக வரும் இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது நிறைய ஸ்டூடெண்ட் வியூவர்ஸ் எல்லோருமே கேட்டாங்க ஒருவேளை பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டா அதுக்கப்புறம் ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் வந்தால் எப்படி என்ன பண்ணணும் ட்ரபுள் ஷூட்டிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட் நிறைய பேர் ஈஸியாக நீங்களே அட்டன் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ட்ரபுள் ஷூட்டிங் பண்ணுறதா இருந்தால் உங்களுக்கு சஃபிஷியன்ட் நாலேஜ் இருக்கணும் முதல்ல பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தரவாக இருக்கணும் எலக்ட்ரானிக்ஸில் வரக்கூடிய அந்த பிளாக் டயக்ராம் தரவாக இருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் அந்த ப்ராடக்ட்டே ஓப்பன் பண்ணணும் இல்லைனா ஓப்பன் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா உங்களால் ரெடி பண்ண முடியாது சப்ஜெக்ட் தெரிஞ்சுக்க ரொம்ப ஈஸியான வழி நிறையா இருக்குது அதுக்கு தான் ஆன்லைன் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கோம் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய இடம் எங்கே வேணால் இருக்கலாம் டிஸ்டன்ஸ் ப்ளேஸ் இருந்தால் கூட நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் ஆன்லைனில் ட்ரைனிங் எடுக்க முடியும் ஆன்லைனில் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லெவல் ஒன் லெவல் டூ சிஆர்டி டிவி செல்ஃபோன் ட்ரைனிங் எல்சிடி எல்இடி டிவி ட்ரைனிங் ஃபை பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட்டர் அசம்பிளிங் அண்ட் ட்ரபுள் ஷூட்டிங் யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் எமர்ஜென்சி லைட் இண்டக்ஷன் ஸ்டோ ஆல் எஸ்எம்பிஎஸ் ஆல் எஸ்எம்பிஎஸ் ஓகே எல்லா எஸ்எம்பிஎஸும் நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணணுன்னா கண்டிப்பாக ஒருத்தர் ட்ரைனிங் கொடுத்தா தான் நீங்கள் பண்ண முடியும் எஸ்எம்பிஎஸ் போர்டு கையில் எடுத்துகிட்டு பார்த்துட்டுலாம் நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ எந்த போர்டு வந்தாலும் முதல்ல பிளாக் டயக்ராம் தெரியணும் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறலாம் டீட்டெயில் தெரியணும் முயற்சி பண்ணால் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் பண்ணிடலாம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலுடைய நோக்கமே ஒவ்வொரு வியூவர்ஸும் ஒரு குவாலிஃபைடு இன்ஜினியராக வரணும் வருவீங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது தொடர்ந்து வீடியோஸ் பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூட ஆல் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு கம்பெனியோடைய பவர் சப்ளை சிம்பிளாக ஏசி டூ டிசின்னு போட்டிருக்கு பட் ஆக்சுவலாக இதில் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஆம்பியர் அவுட் புட் ஆகக்கூடிய ஓப்பன் பண்ணலாம் பாருங்கள் இதுதான் இந்த பவர் சப்ளை ஃபைவ் ஆம்பியர் டோல் ஓல் டு ஃபைவ் ஆம்பியர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த டெர்மினல்ஸ் இருக்குது ஒரு லிட்ரு கவர் பண்ணியிருக்கு இந்த டெர்மினலில் வந்து இந்த இடத்துல ஃபேஸ் நியூட்ரல் ஆர் நியூட்ரல் ஃபேஸ் மாற்றி கொடுக்கலாம் தப்பில்லை இது காமன் கிரவுண்ட் இருந்தால் கொடுக்கலாம் இல்லை கொடுக்க வேண்டியதில் இது ப்ளஸ்ஸு மைனஸு ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது அவுட்புட்டில் வர வோல்ட்டில் கொஞ்சம் கூட்டெல்லாம் குறைக்கலாம் ஒரு இண்டிகேட்டர் லைட் ஒன்று இருக்கும் பவரில் ரொம்ப ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்கும் வெயிட்லெஸ் எஸ்எம்இஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன பண்ணால் உங்களுக்கு ஃபேஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாக பிடிக்கும் எஃபிஷியன்சி ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் லீனியர் பவர் சப்ளையோட லீனியர் பவர் சப்ளை யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ப்ளக்சுவேஷன் கண்டிப்பாக ஏசியில் வரும் கண்டிப்பாக டிசியில் வரும் அது எலக்ட்ரானிக்கு கொடுக்கக்கூடாது ஓகே அது மட்டும் இல்லை அதில் ஹீட் ஈஸி இருக்கும் இல்லைன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கோர் ப்ராப்ளம் வந்தால் அதில் பர்ருன்னு சவுண்ட் வரும் ஹார்ம் வரும் நாய்ஸ் வரும் இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்லாம் இல்லாமல் ஒரு ஆடியோ கிளியராக கேட்கணும் நாளுக்கு நாள் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸில் குறிப்பாக அந்த ஆடியோ சம்மந்தப்பட்ட டேட்டாஸ்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்குது நாளுக்கு நாள் நீங்கள் அப்கிரேட் ஆகணும் அதே ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அதே ஐசி அப்படிலாம் வேண்டியதில்லை நிறையா மாடிஃபிகேஷன் வந்துக்கிட்டு இருக்கு மக்களும் அந்த மாதிரி விரும்புகிறாங்க முதல்ல அதுதான் முக்கியம் ஓகேவா இப்போது இந்த பவர் சப்ளை இ
இப்போ இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் இருக்குது இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் எஸ்எம்பிஎஸ் இருக்குது நாளைக்கு இன்னும் நிறையா வரும் ஓகே சரி இப்போ பார்க்கலாம் இதெல்லாம் பண்ணணுன்னா என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஐடியா தெரியணும் ஒன்று ஐடியா ஐடியா பிளாக் டயக்ராம் இப்போ பார்க்கலாம் பாருங்கள் இதுதான் ஒரு பிளாக் டயக்ராம் நான் கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணிடுறேன் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் தேவைப்பட்டால் தேவைப்பட்டால் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு பாருங்களேன் இதான் ஒரு பிளாக் டயக்ராம் எந்த எஸ்எம்எஸ் இருந்தாலும் இப்படி தான் இருக்கும் சில மாடிஃபிகேஷனுக்கும் அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் டூ தேர்ட்டி வோல்ட்டு ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸ் அல்லது சிக்ஸ்டி ஹர்ட்ஸ் ஏசி இந்த வோல்ட்டும் மாறி மாறி வரும் சில நேரம் ஹெட்ஸும் மாறி மாறி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏசி பொறுத்த வரைக்கும் இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்டிவ் ஃபில்டர் அப்படின்னு ஒரு சர்க்கியூட் இருக்கும் முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இன்சீலாக கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடியே இருக்கும் அதான் சர்க்கியூட் இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அன்வான்டட் ஃப்ரீக்வன்சி மேன் மேட் கிரியேஷன்ஸ் எல்லாமே ஆரோ ஃப்ரீக்வன்சி எடுத்துக்கலாம் அந்த ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி அதெல்லாம் என்ன பண்ணும் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி அதெல்லாம் இந்த சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே வரக்கூடாது அப்படின்னா முதலே ஒரு ஃபில்ட்ரு தேவை சில சர்க்கியூட்டில் அது இருக்காது அது ஒரு பிரச்சனை இல்லை தென் கண்டிப்பாக ஒரு மெயின்ஸ் கார்டு ஒரு சுவிட்ச் இருக்கும் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச்சு அப்புறம் ஒரு ஃபியூஸ் இருக்கும் ஃபியூஸ்னுடைய ஒர்க் என்ன இந்த கம்பி இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள பார்த்தாவே தெரியும் பெரும்பாலும் கிளாஸ் ஃபீஸ் ஆர் சிலிகான் ஃபீஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ அந்த ஃபீஸ் மூலியமாக தான் என்ன பண்ணும் இந்த ஓல்டேஜ் இங்கே ரீச் ஆகும் ஓல்டேஜ் ப்ளஸ் கரண்ட் ரெண்டுமே இந்த ஃபீஸ் வந்து இன்புட் ஓல்ட் ஒருவேளை இந்த ஃபீஸில் நிர்ணயம் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபீஸ்னுடைய ஒரு எட்ஜில் வந்து ஓல்ட்டும் ஒரு எட்ஜில் வந்து எவ்வளோ ஆம்பியர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் வந்து இது பர்டிகுலர் ஓல்ட்டுக்கு மேலே வந்தாலும் அந்த ஃபீஸ் ஓப்பன் ஆயிரும் அதில் இன்னொரு லீலில் மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய கரண்ட் அதிகமாக எடுத்தாலும் கட் ஆஃப் ஆயிரும் அதாவது இந்த டிவைஸ் அதிகமாக கரண்ட் எடுத்துச்சுன்னா தென் அதுக்கு பிறகு வந்து ரெக்டிஃபையர் ஃப்ரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் பெரும்பாலும் எஸ்எம்பிஎஸ் எல்லாத்துலேயுமே இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் தான் இருக்கும் அப்போ இன்புட் ஏசி என்னவாக மாறும் டிசியாக மாறும் இந்த டிசி எப்படி இருக்கும் அன்ரெகுலேட்டட் டிசியாக இருக்கும் அன்ரெகுலேட்டட் டிசினா இன்புட் ஏசி ஓல்டு மாறி மாறி வரும் இல்லையா இந்த மாதிரி இந்த டிசி மாறி மாறி வரும் இது ஒரு ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டர் மெயின் ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டியில் கொடுப்போம் அங்கேயும் ஓல்ட் என்ன டிசியாக மாறிடும் ஃபில்ட்ரு ஆயிரும் இருந்தாலும் அன்ரெகுலேட் டிசியாக தான் இருக்கும் இதை சர்க்கியூட்டுக்கு கொடுக்கக்கூடாது இப்போ நம்ம பார்க்குற சர்க்கியூட் ஒரு டுவெல் வோல்ட் டிசி சர்க்கியூட் பெரும்பாலும் ஆம்பிளிஃபையரில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு டிரான்ஸ்ஃபாரை வாங்கி ஸ்டெப் டவுன் கன்வெர்டர் ஜீரோ டுவெல் அல்லது டுவெல் ஜீரோ டுவெல் டிரான்ஸ்ஃபாரை யூஸ் பண்ணுவோம் இதுதான் பெரும்பாலும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் இல்லையா ஏன் எந்த லீனியர் பவர் சப்ளை எல்லோரும் போகிறாங்க அப்படின்னா இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை என்னென்னா கிரிட்டிக்கல் கம்பேரிங் வித்து லீனியர் பவர் சப்ளை டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர் சப்ளையோட இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை வந்து கிரிட்டிக்கல் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படியெல்லாம் இல்லை அது கிரிட்டிக்கல்னால் இன்னும் எலக்ட்ரானிக்கில் எத்தனையோ இருக்குது நாளுக்கு நாள் நிறையா வந்துட்டுருக்கு அது பர்டிகுலராக ஆடியோ ப்ராசஸில் எத்தனையோ போர்டு வந்துட்டுருக்கு பேஸ்டிபிள் பத்தில் புரலாஜிக் ஒன் புரலாஜிக் டூ பத்தில் டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனியில் போடக்கூடிய டீ கோடர் அதுவுமே கஸ்டமருக்கு இல்லை இன்னும் ஏதாவது அப்கிரேட் வருமா லேட்டஸ்ட்டாக வருமா ஏன்னா மாணவில் ஆரம்பித்த ஸ்டீடியோவில் வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் ஆகி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஆகி செவன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் பாயிண்ட் ஒன் டூ அது இல்லாமல் அட்மாஸ் நிறையா ஏகப்பட்டது நாளுக்கு நாள் வரும் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் புதுசு புதுசாக நீங்கள் அப்கிரேட் ஆகணும் முதல்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலுடைய நோக்கமே அதுதான் வெரி ரூரல் ப்ளேஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு கூட ஒரு குவாலிஃபைடு என்ஜினியராக வரணும் அப்படிங்கிறது தான் நோக்கம் அதனால தான் ஒவ்வொருத்தரையும் பிளாக் டயக்ராம் ஸ்கெமேட்டிக் டயக்ராம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் ஸோ வெரி ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு கூட என்ன பண்ண முடியும் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வர முடியும் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் ஓகே அப்போ இந்த ஃபீல்டு இந்த வோல்டேஜ் நேராக எங்கே போகுதுன்னா இந்த இடத்துல சுவிட்சிங் எலிமெண்ட் இருக்குது ஒன்று மாஸ்பட்டாக இருக்கலாம் டிரான்ஸ்டாக இருக்கலாம் ஐஜிபிட்டியாக இருக்கலாம் எதாக இருந்தாலும் சரி இது வந்து சுவிட்சிங் பண்ணும் அப்போ வரக்கூடிய இந்த செக்ஷனுக்குள்ளே வந்தோன்னே சுவிட்சிங் ஆகும்போது அதுக்கு அடுத்தபடி என்ன ஆகும்னா இந்த இடத்துல ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கும் பல்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்
தென் ஒரு ஃபீஸ் இருக்கும் இது அவுட்புட் டு லோடு இந்த ஃபீஸ் எதுக்காக இருக்குது இந்த ஃபீஸ் எதுக்காக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா இந்த ஃபீஸ் எதுக்காக இருக்குது இந்த லோடு எவ்வளோ கரண்ட் எடுக்கணும்னு ஒரு நிர்ணயம் இருக்கும் இப்போது வந்து ஒரு த்ரீ ஆம்பியர் லோடு எடுக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம கொடுக்குற சப்ளை கண்டிப்பாக வந்து ஃபைவ் ஆம்பியராக தான் இருக்கும் எப்போ அப்படி தான் இருக்கணும் எப்பவுமே ரெக்யர்மெண்ட் ஆஃப் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட்டை விட டபுள் த அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் எப்பவுமே இருக்கணும் அதுதான் சேஃப்டி ஒரு வேலை இந்த லோடு அதிகமாக கரண்ட் எடுத்தால் இந்த ஃபீஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகிரும் அதுக்கு பர்பஸுக்காக தான் இந்த ஃபீஸ் கொடுத்துருக்கு அதே மாதிரி தான் இந்த ஃபீஸ் ஓவராக ஒரு வேலை ஓல்ட் வந்தாலும் இது கெட் ஓப்பன் ஆகிரும் இது என்ன இருக்குது இந்த இடத்துல சர்க்கியூட்டுக்கு பேர் ஃபீட்பேக் ஃபீட்பேக் சர்க்கியூட்னா அவுட்புட் என்ன நடக்குது என்ன இது சுவிட்சிங் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ சுவிட்சிங் ஆகும் அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து இந்த கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக எதுக்காக கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஒரு வேலை இந்த அவுட்புட்டில் லோடு வேரியேஷன் ஒரு லோடு இருக்குது வால்யூம் கூட்டுறீங்க குறைக்கிறீங்க இல்லை ஒரு லோடில் ஒரு ஃபேனோட ஸ்பீடை கூட்டுறீங்க குறைக்கிறீங்க ஒரு மோட்டரோட ஸ்பீடை கூட்டுறீங்க குறைக்கிறீங்க அப்போ வந்து கரண்ட் டெக்கன் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் அந்த நேரத்தில் எல்லாம் இந்த ஃபீட்பேக் இருக்கு இல்லையா சர்க்கியூட் இருக்கு இல்லையா இந்த ஐசோலேஷன் பேரியர்னால் தொடர்பு இருக்காதுன்னு அர்த்தம் இதுக்கு அதுக்கு தொடர்பு இருக்காது ஆப்டோ கப்ளர் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் ஆப்டோ ஐசோலேட்டர் அப்படின்னு பேர் அதன் மூலிமா ஒரு கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட் கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட் மூலிமா சுவிட்சிங் எலிமெண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணும் ரொம்ப சிம்பிள் இவ்வளோதான் கண்டிப்பாக எஸ்எம்எஸில் இது இருக்கும் இது இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் இந்த காமன் என்றெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியணும் ஒரு எஸ்எம்எஸை ஓப்பன் பண்ணால் எது பல்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எது அதாவது ஹெச்எப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எது சுவிச்சிங் எலிமெண்ட் எது ரெக்டிஃபிகேஷன் எங்கே இருக்குது செக்ஷன் ஃபில்டர் செக்ஷன் எங்கே இருக்குது ஃபீட்பேக் செக்ஷன் எங்கே இருக்குது இதெல்லாம் ஃப்ரண்டில் இருக்கக்கூடிய இன்புட்டில் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்லாம் பார்க்க தெரியணும் ட்ரேஸ் பண்ண தெரியணும் இதுக்கு தான் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்கணும் வித்தவுட் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நாலேஜ் இல்லாமல் யாருமே என்ன படிச்சுருந்தாலும் தடுமாறிட்டு தான் இருக்கணும் கடைசி வரைக்கும் ஃபீல்டுக்குள்ளே முதல்ல மாதிரி இல்லை எலக்ட்ரானிக்ஸில் ஏதோ ரெண்டு போர்டை மாற்றணும் ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படிங்கலாம் பண்ண முடியாது ஏன்னா இருக்கிற போர்டு தான் சர்வீஸ் பண்ணியாகணும் மாற்ற முடியாது கம்ப்ளீட்டாக எல்லோரும் அப்படி நினச்சிட்டு இருக்காங்க முடியவே முடியாது சவுண்டு பாரில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட் பார் வந்துருச்சு சவுண்ட் பார்லேயே உங்களுக்கு ஆப்டிக்கல் கொயாக்சியல் ஹெச்டிஎம்இ ஏர்சி ரிட்டன் எல்லாமே வந்துருச்சு ஸோ எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் நல்ல எதிர்காலம் பிரகாசமான எதிர்காலம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஏன்னா ப்ராக்டிக்கல் ஃபீல்டில் இது ஒன்று தான் ஒர்க் அவுட் ஆகும் பத்து ப்ராடக்ட்டுக்கு மேலே நம்மளை சுற்றி இருக்குது வீட்டுக்கு ஒரு சர்வீஸ் இன்ஜினியர் தேவை இல்லைன்னா முடியாது அந்த மாதிரி இருக்குது எல்லாருக்குமே இந்த நாலேஜ் தெரியணும் அதுக்காக தான் இந்த சேனல்னுடைய ஒர்க்கே ஸோ இப்போ என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு பிளாக் டயக்ராம் பற்றி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒருவேளை புரியாதங்க மறுபடி ஒரு தடவை இந்த வீடியோவை பாருங்கள் இது ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க விருப்பம் உள்ளவங்க ஆன்லைன் ட்ரைனிங்கில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா மிக குறைஞ்ச பயிற்சி கட்டணம் ஆண் பெண் இருபாலரும் பயிற்சி பெறலாம் வயது வித்தியாசம் இல்லை யார் வேணால் படிக்கலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் கண்டிப்பாக தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ நாளைக்கு ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் கொடுத்து அந்த ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராமில் எப்படி எஸ்எம்எஸ் இருக்கும்னு சிம்பிள் டயக்ராம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீட